going live and we are live great okay and link the group at this check All right. Uh, hello, Kim Chuk. Yes, I do see your comment. So, um, Jara, ekhane question gorba. Tara directly ya koiro. Kijane bolle ata ke. Jara Discord question gorba. Tara directly mukhe question koiro. Thik hai sir. Aur YouTube jara question gorba. Tara to comment gorba. So, I mean YouTube er comments tar dekh bo thongsha nai. Okay. Yes. All right. So that's best best of both worlds that's good so let me just open up oh man no no that's not what i wanted to do Hello. Sorry, so what I wanted to do. okay um All right, last class I'm rather to course I'm right a question to put on the course I'm so next page is I question number 15 a hundred again let's get started so I also do so I also are a part of in Rahul Rojo for my charrier okay so the Hertzsprung cell diagram is a plot of relative luminosity against temperature for a large number of stars. Complete the temperature and relative luminosity scales by adding values at the positions shown. Hey, you know, our two two position da was a position. Go to our value add. Cut the hobe. A value gula. I mean, je kono value add. Cut the pari. Okay, sir. Je kono value bolte. Je value. Dakhan or kotha. Normally, right? So, value la kotha hoar kotha. If you remember, eta ekdom ejon na bolse lam toh ke absolute magni e duita e duita scale ekdom khub bhalo hoye mon rakhte hobe. So relative luminosity scale kotho ekhane jodi one hoy ekhane hobe ten to the power minus four er moto. So like ten to the power minus four by five. Okay, so are over a hobby tomorrow 10 to the power plus 4 or 5 yes i five lick long all right our niche key hobby this is this will be 30,000 so much let me just try it. a value to have it Oh, wow. 30 and 18 30,000 Kelvin are uh, a value to have a 3,000 Kelvin yes sir 3,000 6,000 30,000 it was a temperature scale and remember temperature right to left to change increase color right okay that for the Sun is an example of a main sequence star a put in the carbon question answer okay good state the fusion process taking place in the core of all main sequence stars all main sequence stars are a core process high nuclear fusion of hydrogen so this will be hydrogen fusion reaction all right 
then draw a circle where the most massive main sequence stars are located on the diagram and explain why they are found in this position so most massive main sequence star kothay thakbe main sequence e thakbe mane ei curve tar upore thakbe je curve ta aka ache ekhane ei curve tar upore thakbe main sequence e thakbe but sobche massive gula ki niche hobe naki upore hobe je keu ekjon bolo sobche massive gula ki upore hobe na niche hobe upore hobe na upore hobe yes sobche massive gula upore hobe karon hocche oder temperature beshi and oder luminosity o beshi so tomar मध्य लिखबा रिजन ठीक है very high temperature other temperature beshi and other luminosity o beshi so ei keu keu mona hoy youtube video ta play korcho ekhane main sequence er ekta tomader keu ekjon er ami mute kori diye ache the problem ha thik ache okay the most massive stars are very high temperature right most massive stars are very high temperature and they are large in size so so they have high luminosity luminosity as well so high temperature high luminosity therefore they are on the upper left of the main sequence bujha gaya sir tar kono question ache so far ekhane tin mark keno ekta hocche high temperature bolar jonno ekta hocche large size high luminosity ei dui ta kotha bolar jonno so large size and high and so high luminosity ei dui ta kotha bolar jonno ek mark हाई टेम्पारेचर बोलार्कार्कलार जगह कर डायग्राम देखो तुम एकदम टपे हम सार्केल टाइम टप लेफ्ट टप लेफ्ट मोस्ट मैसेव मेन सिकुएंस ओके आई थिंक बुझते नेक्स्ट ओके ओके और मोर स्पेसिफिकली सार्फेस टेम्पारेचर एंड तुम्हारा बोलो चिंता कर रेशियोटा सान कान 
এই জিনিসটা আমি আগের ক্লাস গুলো অনেকবার বলছি তোমরা কি বুঝছো এটা শুধু মিউট দিলে হয় না সার্ভার মিউট দিতে হয় তাহলে হয় আচ্ছা আচ্ছা ইয়া তনয় বা রাফিন যে কোনো একজন বলো এই এল বাই এল সান সানের জন্য কত হবে ওয়ান হবে এটা বুঝছো হ্যাঁ ওকে সো এল বাই এল সান সানের জন্য ওয়ান হবে সো সানের জন্য ওয়ান হইলে ওয়ান এ যে স্টারটা আছে ওই স্টারটা হবে তোমার সান সো ওয়ান এ যে স্টারটা আছে মানে বুঝতে পারছো কোনটা खुबी बेसिकली Uh, when the hydrogen fuel runs out tokhon o ki korbe transition korbe from main sequence to red giant so red giant ta kothay ache ekhane tale amake ekta arrow dite bolche to show the change in position arrow ta ki rokom hobe ei rokom bujhte parcho just ekhan theke jump kore okhane chole gelo clear acha ei baki ra jara jader noise nai tumra mic on rakho tale ami ekটু response pabo bhalo bujhte parbe मुखे बोलो खुजे बेर कर भाई बुझी नहीं मान अच्छा क्या नम्बर क्वेश्चन बुझो नहीं কোনটা বুঝো না আরাফাত একটু আরেকবার বলো সারফেস টেম্পারেচার ও ওকে সারফেস টেম্পারেচার डेफिनेटলি এই যে তোমার ইয়াটা এই যে হরিজন্টাল অ্যাক্সেস হরিজন্টাল অ্যাক্সেসের টি মানে কি বোঝায় টি মানে বোঝা হচ্ছে ইফেক্টিভ সারফেস টেম্পারেচার অফ দা স্টার ঠিক আছে সো ইফ আই এম বিং মোর স্পেসিফিক টি মানে বোঝায় হচ্ছে সারফেস টেম্পারেচার অফ দা স্টার ওকে সো অফ দা স্টার क्लियर না বুঝলে আরেকবার বইলো ওকে সো এবার পরের পেজে যাই পেজ 534 ডিউরিং দা 20th সেঞ্চুরি রেড শিফট এন্ড সিএমবি রেডিয়েশন ওয়ার ডিসকভারড দে হ্যাভ প্রভাইডেড সায়েন্টিস্ট এটা সিএমবি ইজ অ্যান অ্যাব্রিভিয়েশন ফর এটা বলো কি হবে সব তো ইজি क्वेश्चन বলো 
বলো বলো কি সিএমবিআর কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন হ্যাঁ সিএমবি ইজ অ্যান অ্যাবিভিয়েশন ফর কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে সিএমবিআর হবে হ্যাঁ সিএমবিআর পড়ছো তোমরা বাট যদি লেখে সিএমবি রেডিয়েশন তার মানে কি অলসো কারেক্ট রাইট সিএমবি রেডিয়েশন মানে কসমিক cosmic microwave background why is the font so small font why small font me no like small font yeah okay acha tar por state which theory about the origin of the universe is supported by the existence of the big bang theory এটা आंसर হবে বিগ ব্যাং থিওরি অবভিয়াসলি রাইট which theory about the origin of the universe is supported by the existence of cmb কোন থিওরি সাপোর্ট করে cmb এর এক্সিস্টেন্স বিগ ব্যাং থিওরি রাইট সো দ্য आंसर উইল বি বিগ ব্যাং থিওরি আচ্ছা এটা লিখলাম না এটা বেশি ইজি স্টেট হোয়াট ইজ মেড বাই রেড শিফট রেড শিফট তো কি অবভিয়াসলি তোমার রেড শিফট ইজ দা অ্যাপারেন্ট চেঞ্জ ইন ওয়েভলেন্থ of a wave due to the relative motion acha let me write this down apparent actually red shift je to red shift ki increase wavelength na decrease wavelength bolo ke bolta ra bolo red shift ki increase in wavelength or decrease in wavelength red shift increase wavelength na decrease wavelength decrease in wavelength increase in wavelength increase in wave increase in wavelength red shift red hocche higher wavelength so red shift is red shift is the apparent increase in wavelength due to the achki likhte source moving away from the observer দেখতে পাচ্ছ না এখন দেখতে পাচ্ছ রেড শিফট ইজ দ্যাপারেন্ট ইনক্রিজ ইন ওয়েভ লাইন ডিউ টু দ্য সোর্স মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অবজারভার ঠিক আছে মুভিং galaxies that are farther away are moving away faster let me give a semicolon because um because greater redshift redshift indicates greater speed okay greater redshift indicates greater speed so the universe is expanding that's it ঠিক আছে i think font এখনো তোমাদের জন্য ছোট হবে আমার কাছে yeah that's better actually no আচ্ছা পরেরটা থেকে ঠিক হয়ে যাবে ও এখন ঠিক হয়েছে বুঝতে পারছো this shows that galaxies are further এটা আগেও করছো right easy question কার কাছে কোন ডিফিকাল্ট মনে হইলে বলো ও জাস্ট ক্র্যাশ ওয়াই উইল ইট জাস্ট ক্র্যাশ লাইক দ্যাট ডেমো ওকে ওকে হোয়াইট হেন বলতে আমি কেন জানি শুনতে পাচ্ছি না আম ইউটিউবে শুনতেছো নাকি ও আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও হোয়াইট হ্যান্ড তোমার একটা ব্যবস্থা করি আমি একটু মেবি একটু প্রবলেম হয়েছে
uh, universe is expanding. That's the Doppler shift may be used in the study of distant galaxies. Explain what is meant by a Doppler shift. YouTube is on the sun, Arafa. YouTube is on the sun. YouTube is on the YouTube is on the YouTube is on the sun. 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 is used to deduce the motion of distant galaxies. You may be awarded a mark for the clarity. Of your answer okay so it act a very very important question i mean try to go to mother k exactly marks him and answer to the kind of current it out of the tomorrow like a common question so let me see if i can find it as a number of course see it up for the next question to load two which is this one it over the course see okay yes i think this one five marks not three marks so question and mark to give us five marks which means hey that's it it's a better answer to answer to show like this off question to keep on answer question to check doppler shift may be used in the study of distant galaxies explain what is meant by a doppler shift dekho ekhane dui ta part er question hai first part hocche explain what is meant by a doppler shift eta first part second part hocche and how it is used to deduce the motion of distant galaxies so first e properly define korte hobe what is doppler shift so dop um okay not this one eta red shift define korte hobe डप्लारिफ्टी तो फर्स्ट हमें डॉप्लर शिफ्ट डिफाइन करते सी डॉप्लर शिफ्ट होते हैं कि हमारे इट इस डी चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलराइट इट इस डी चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलराइट एंड डिस्टेंट गैलेक्सीज़ जो हमारे टेक की है इट्स अ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑलराइट अच्छा and how red shift is thought to occur galaxies are moving away from us shift is due to lot double effect so this universe is expanding this is an evidence for big bang so eight point one i had a question is it ball of question take it frequency decrease for the wavelength can we increase for it frequency decrease for less speed to the same fact the high wavelength increase could have enough b equal to f lambda then up है है ताले फ्रीक्वेंसी जो भी डिक्रीज करे और स्पीड जो भी सेम था के ताले की वेवलेंथ बढ़े जावे ना है बुस्ता वर्षो ना बुस्ले बोलो बुच्चो है आज ठीक है सर ओके तार पर अच्छा इटर आंसर टा मैं एकदम पूरा डिटेल्स में लिखी डॉपलर शिफ्ट फर्स्ट डिफाइन करो हम लोग ठीक है सर डॉपलर शिफ्ट डिफाइन करो क्यों भावे डॉपलर शिफ्ट का डेफिनेशन होता है फ़ोन का बोल के 
Doppler shape is the apparent change in. I'm a wavelength. The elegant is a Jacob actor. The always like her just a robot. I love a pest like that. Okay, so I love an act, but actually, the sorry, but I told you. Doppler shift is the apparent change in wavelength of light. Economy lighter got a lick to see. Emnita normally wave, take a seven. Economy to wave the yellow from actor and such of the yellow. Doppler shift is the apparent change in wavelength of of a wave due to the relative motion between the source and the observer. Take a seven. Tarpur Ligba as distant galaxies are moving away, so light from distant galaxy are red shifted. Bracket higher wavelength. Take a sir. This change in wavelength can be used to calculate their recessional velocity. It term term on the recessional velocity. Recessional velocity money the speed at which the galaxy is moving away from us. This change in wavelength can be used to calculate their recessional velocity using the Doppler equation. Equation ta ki? Equation ta amra jani. Uh, equation ta mei kahan lik likha hona ek difficult hobe. Equation ta tumra jano. So equation ta likte varba. Okay sir. Tarpor. Aar kicho bola rasa hai varna? Uh, yeah. Just you can write the farther a galaxy is, the fast. Sorry, sorry. The greater the redshift from a galaxy. The greater the redshift from a galaxy, the faster it is moving away. Clear? Cargo no question answer so far. Okay. Number four. Question answer. By a leak the by night to time the screenshot. Screenshot, screenshot. Magic. Damn. Savas. Light from all distant galaxies is shifted towards longer wavelengths. The more distant the galaxy, the greater the shift in wavelength. State the conclusions that we can draw from this. Okay. Uh, the the greater the shift means the this is very obvious the greater the shift the faster the galaxy is moving away so aki type er question tao ami bar bar likhtechi jate tomader ekdom memorizer moto hoye jay thik ache so the farther a galaxy is the faster it is moving away. Is that so? Okay. Buste na par le bolba. Na buche jodi chup kore buche thakar then you will be ceiling gang. Don't be ceiling gang. Buste na par le bolba. Okay, the diagram shows part of the hydrogen line spectra obtained for radiation emitted from hydrogen in the laboratory and received from hydrogen in a distant galaxy. It's a laboratory spectrum, it's a distant galaxy. Already, I'm going to see that. Okay, I'm going to see that. 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 Tarpor monocoro a line take to right a shifted then 
সো ল্যাবরেটরি স্পেকট্রাম এর যে ডিসট্যান্ট গ্যালাক্সির স্পেকট্রামের সবগুলোই কি একটু রাইটে কিছুটা শিফটেড দ্য লাইনস ইন দ্য ডিসট্যান্ট গ্যালাক্সি আর অল শিফটেড ইন ওয়েভলেন্থ কম্পেয়ার টু দ্য লাইনস ইন দ্য ল্যাবরেটরি স্পেকট্রাম স্টেট ওয়াই দ্য লাইনস আর শিফটেড এন্ড হোয়াট উই ক্যান কনক্লুড अबाउट দিস গ্যালাক্সি তো আমরা কি বলবো the lines are shifted toward the red end of the spectrum or you can simply write the lines are shifted uh, okay let me write it a little bit more simply the lines are shifted to longer wavelengths take us or higher wavelengths longer wavelengths this shows that the galaxy is moving away so sir are why the lines are shifted eta hocche ami porer part ta bollam we can what we can conclude are why the lines are shifted the shift is due to the doppler effect you guys remember the doppler effect so the line the shift in the lines is due to the doppler effect so these are very easy questions but eight type questions bar bar ashe tomader exam e thik ache red end ta ki chilo ah acha ami first e bolchilam the lines are shifted to the towards the red end of the spectrum mane red er dike mane red side e red side mane hocche higher wavelength side tai na so that's also the same thing so sir so ডিটেক্টরওয়েভ নয়েজ at a frequency of 160 gigahertz that appeared to come from all directions equally upon investigation they found that the noise was the same day and night throughout the year so all the time same noise aste sir and it's always the same ki bolbo uh day and night all throughout the year always same noise aste sir theek ache sir what does this indicate this indicates that tomar um ei noise ta kono particular source theke asche na karon mone koro kono galaxy theke jodi ashe ba mane galaxy theke to microwave ashbe na first of all ar ashe pashe jodi ei etar etar actually first thought chilo alien thik ache je yei amra random microwave pai si universe theke must be aliens trying to communicate with us thik ache but then like they wouldn't be always sending the exact same signal uh, all the time that doesn't make any sense and ei rokom microwave onno kono source theke ashar kotha ona thik ache so tar pore bujha geche je this is actually the microwave from the universe itself actually and it's the microwave from the origin of the universe so ei question er answer ta hocche let me show you the answer তোমার that this is the cosmic microwave background radiation okay yes, sir ah upar utha ke lagana as the universe expanded from a very small point or space very small space
the universe was at a very high temperature so it emitted waves or radiation whose wavelength got stretched to microwaves as the universe expanded okay, sir. so this is how it shows evidence for an expanding universe okay, sir. as the universe expanded very from a very small space the universe was at a very high temperature so it emitted radiation whose wavelength got stretched to microwaves as the universe expanded Butcho. Cosmic microwave background radiation, it am going to explain course. Right? Clear? Shavarki connection, Tiga, sir. Shavarki boost us. Discord is also. Wavelength is a stretch, I guess. Have wavelength a stretch, I guess. My universe expand for the wavelength a stretch, I guess. It am I going to explain course. It am I going to take a comb. Oh, before I go to my phone. I should always turn on do not disturb. Yep, okay. So, wait. Huh. so Monogram I have to wave at long. Yes, sir. All right. Akon, now watch the universe. Akon Monogoro. Other wavelength ko to took. So you the screen e amar am as a screen e to mouse dekha jay na but mona kora ekhon wavelength to chhato took the na right wavelength to adhuru. But watch how this arrow is gonna get bigger as the universe expands because as the universe expands, what happens is literally this: the space between the waves increase. So as the universe expands, the wavelength increases. Because and economy jeta da hachi agent at the beginning of the universe, and as the universe expanded, the wavelength increased. So sir, so and wavelength increase kora mane ki redder dikhe jawa, and redder dikhe jawa mane achha amar astaste ita red par hoye ek porcha ek dom microwave hoye jawa. Butcho. That's the stretching mm. of waves as the universe expanded. Butcho, question answer. Is any bold in a silk? Okay, Butcho. Okay. Would the part of the J? In a physics lesson, a student learns that the earth is 81 times more massive than the moon. Acha. Eta ami to other homework did she? This is kind of like uh, I'm gonna take a question. Jeta exam a jibono as gonna, but Jodi Paro, it a Jodi Nijan Jakote Paro at a huge satisfaction as well. Yes, sir. And it are answer of Bolidici, just Nija Bujokina, the answer are with 3.7. Yes, sir. Answer with 3.7. Just try it. This is just for fun. Start the question. It is just another fun like try or you know, yes, sir. It's a try girl. Fun question. Acha. In fact, airport er mota moti ei duita o mota moti especially nine number nine number pura ei ekta kio ho? I this year ki. Thega sir, but eta ashar moto na. Nine o ashar moto na. Eight. Eta bhalo. Eight. Acha. Eta kore bomra. Eta. Haan, thega sir. Amra eight ta kore tar prabhu lagada chhe. Acha. Eight number. Ek question bolle kotha theke na? Um, I think the egg can take an hour up to up until I'm bully. So, AJ, it of the whole for a lack of June 2012. Manoche a six number question to chair a level, sir, June 2012. Rector paper take an hour a level, sir, unit five. Take a sir. I don't know all the Rohaya, Amrato, Matro, Bacha, all levels of body, a level solution can go to war. Good luck, a topic ta, astrophysics er a topic ta, aage 
ওল্ড সিলেবাসে এই টপিকটা ছিল এলেভেলসে এলেভেলসে পড়াইতাম এখন এই টপিকটা চলে আসছে ওলেভেলসে তো কোয়েশ্চেনগুলোও ওইরকম এসেছে তো এইটা বাট এই যে এলেভেলস থেকে নিতে নিতে এই যে এই কোয়েশ্চেনটা এলেভেলসে একটু বেশি কমপ্লেক্স এরকম কোশ্চেন এলেভেলসে কখনো আসে না বাট তাও ফর ফান ট্রাই করতে পারো ঠিক আছে এটা এটা এলেভেলসের এটাও এলেভেলসের এগুলা এলেভেলসের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এটা এটা অবশ্য এলেভেলস না এটা হচ্ছে জিসিএসসি ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়ার মানে হচ্ছে যে ট্রেন চালায় ঠিক আছে কারণ মনে তুমি যখন গাড়ির ভিতরে আসো তুমি হর্ন দিচ্ছ তুমি কিন্তু হর্নের অরিজিনাল ফ্রিকুয়েন্সিটা শুনবা ঠিক আছে বাট যে বাইরে দাঁড়ায় আছে সে একটা ডপলার শিফট হওয়া ফ্রিকুয়েন্সির সাউন্ড শুনবে রাইট ডিপেন্ডিং অন তুমি তাকে অ্যাপ্রোচ করতেছ নাকি মুভিং আওয়ে ঠিক আছে তো দেখো এটা হচ্ছে পুরোপুরি ডপলার ইফেক্টের একটা কোয়েশ্চেন তো ফোর ফর্টি হার্টসটা হচ্ছে অরিজিনাল ফ্রিকুয়েন্সি তারপর বলছে দ্য ট্রেন ইজ ট্রাভেলিং অ্যাট টোয়েন্টি মিটার্স পার সেকেন্ড and the speed of sound is 346 meters per second okay hint use this as the speed of wave c instead of speed of light amra normally ki sikhi delta lambda divided by lambda 0 equal to v by c tai na okhane c ki bolchilam speed of light but actually c hocche speed of wave tumi jodi sound wave niye kaaj koro c hobe speed of sound so ekhane amar c hobe 346 তারপরে আমরা কি কোন ফলিং জিনিসের কি ডপলার ইকুয়েশন আমরা কি কোন ফলিং জিনিসের জন্য কি ডপলার ইকুয়েশন ইউজ করতে পারি ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আরাফাত ইয়াস ইনফ্যাক্ট এই আইডিয়াটা থেকেই হচ্ছে আমি এই কোয়েশ্চেনটা বানাইছি ঠিক আছে একটা অ্যালার্ম ক্লক আমি উপর থেকে ফেলে দিলে ওই অ্যালার্ম ক্লকটা যখন আমার কাছে আসবে ও একটা সার্টেন স্পিডে ট্রাভেল করবে সো অ্যালার্ম ক্লকটা থেকে নর্মালি যেই ফ্রিকুয়েন্সির সাউন্ড বের হওয়ার কথা আমি শুনবো অন্য ফ্রিকুয়েন্সি ডিউ টু দ্য স্পিড অফ দ্য অ্যালার্ম ক্লক অ্যান্ড আমি যদি হাইটটা জানি আমি ওখান থেকে কত স্পিডে পড়বে গ্রাউন্ডে ওই ব্যালটা বের করতে পারবো 
approaching but source jodi stationary thake at rest thake tahole kono doppler shift hobe na hobe na hobe na acha mute kora dorkar ki eta tonoy naki pc on ho green acha what is the frequency of the train's horn so kono doppler effect hobe na because the train is at rest so first question er answer hobe directly 440 hertz কারণ তোমার নো চেঞ্জ ঠিক আছে অ্যাপারেন্টলি আই ক্যান নট রাইট হিয়ার ও আই ক্যান 440 hertz এটা হবে ফার্স্ট কোশ্চেনের आंसर ঠিক আছে এখন সেকেন্ড কোশ্চেনটা আসো হোয়াট ইজ দা অ্যাডজাস্টেড ফ্রিকোয়েন্সি দ্যাট রিচেস দা বাই স্ট্যান্ডার্ড এজ বুঝি নাই এ নাম্বার বুঝো নাই আচ্ছা এট রেস্ট মানে কি मुविंग So there will be no change in frequency. So the frequency of the train's horn, if the train were at rest, is the original frequency, 440 hertz. So 440 hertz, 440 hertz is like no change. Would you guess, sir? Okay. Then yeah. the number two. What is the adjusted frequency that the that reaches the Y standard as the train approaches the crossing? Okay. It is a interesting question. That who approaches? That means. क्योंकुलेट कर So, first of all, what we are going to do is we are going to use the formula delta lambda by lambda zero is equal to v by c. A formula we use for that. However, our lambda gula to jana nai. I am just using frequency. So our lambda we calculate for it. Okay. So lambda we do calculate for it. So our frequency is what? original frequency hocche 440 hertz right so original frequency is the 440 hertz so what will be the original wavelength formula is v equal to f lambda right so i can write f0 lambda 0 right na jodi frequency f0 hoy wavelength to hobe original ta so original frequency original wavelength speed koto car speed nebo ei speed ta ki train er speed nebo na ki speed of sound nebo kon ta na ho uchit speed of sound speed of sound na ho uchit karon eta hocche wave er speed so 346 speed of sound nilam then frequency 440 into lambda 0 lambda 0 hocche ami calculate korbo So, I can calculate lambda zero. Kato aasha. 
লেমডা জিরো কত আসে দেখো ক্যালকুলেটর নাও ক্যালকুলেটর নিয়ে বলো কত আসে কেউ বললা না কিছু জিরো মিটার ওকে এটা হচ্ছে আমার লেমডা জিরো দেন আমি ক্যালকুলেট করব দেখো এখানে আমি কি কি জানি ডেল্টা ল্যামডা জেন ডেল্টা ল্যামডা বের করতে হবে আমার ডেল্টা ল্যামডা আমি জানি না ল্যামডা জিরো জানি বের করলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স ইজ ইকুয়াল টু বি বাই সি সিটা কি কি বলছিলাম সি হচ্ছে স্পিড অফ ওয়েভ তার মানে সি ইজ দ্য স্পিড অফ সাউন্ড ইন দিস কেস তো স্পিড অফ সাউন্ড কত থ্রি ফর্টি সিক্স অ্যান্ড বি হচ্ছে বি হচ্ছে স্পিড অফ সোর্স In this case, source ta ke? Train. So, trainer speed ta hoche V. Trainer speed kato chilo? 20 meter per second. So, V hove 20. Akon ato tuk kolle, what we can do? We can calculate delta lambda. Or delta lambda calculation hoye yo. So, delta lambda kato asha dhako? 0.045. 0.045. Check kori. Yes, very good. 0.0454 meter. 0.045. Oh. 0.045 meter. So that's the change in wavelength. Okay. So math ta ki ato tuk koyon to shobai bhuchi. Kiki korsi. Acha. Ato tuk. হচ্ছে এই টু পার্ট আমার বি এন্ড সি দুইটা পার্টের জন্য কমন ঠিক আছে এতটুকু আমার বি এর জন্য লাগবে সি এর জন্য লাগবে সো এটা আমি একবার করলেই হবে এটা আমি বি তে করব সি তে আর করব না হাওএভার বাকি পার্টটা যদি চিন্তা করো আমি দেখো দেখো ভাই এটা বি তে আমার কোশ্চেনে বলছে অ্যাপ্রোচিং माइनस डेल्टा लैमडा ओके दिस उल निथ The original wavelength minus delta lambda. So what is the original wavelength? Original wavelength is 0.786. So this will be 0.786 minus 0.045. Then we can do 0.786 minus theta. What is it? meter. This is the new wavelength for part B. Okay, but I'm okay. Question a key chase. What is the adjusted frequency? Frequency chase a question. So, I mean, wavelength the pile. I'm adjusted wavelength. Adjusted frequency give her a bit of Well, obviously, I can do V equal to F lambda again. V equal to F lambda or V346. Is equal to frequency calculate curve lambda 0.741 and I can calculate the frequency as frequency is equal to 467 Hertz so this is the answer for part B eta jeta kola metal che part B answer okay লেফটে ব্ল্যাকে যেটা করছি এটা দুইটা পার্টের জন্য কমন বি আর সির জন্য কমন আর রাইটে রেডে যেটা করছি এটা হচ্ছে জাস্ট পার্ট বি আনসার ক্লিয়ার সবাই বুঝছি এতটুকু এখন পার্ট সি করব লেট মি ডু দিস ইন অ্যানাদার ওয়ে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার বি এর আনসারটা কি স্যার আপনি রাউন্ড আপ করেন 
কি 467.2 আসে হ্যাঁ এটা 467.2 আসে 467 লিখছি এটা সমস্যা ওকে স্যার বুঝছি বুঝছো ওকে আচ্ছা তারপর এখন সি করব সি কি হবে সিমিলারলি সি তে হচ্ছে আমার ওয়ান্স দা ট্রেন হ্যাজ পাসড so once mm. the train has passed now the train is what moving away because train amar crossing par hoye chole geche mane amake par hoye chole geche ami train miss kore felchi bujhte parcho oi rokom ekta situation so in this case it will be lambda is equal to bolo moving away so wavelength ki bere jabe na kome jabe ei je delta lambda je change ta eta ki barbe na kombe moving away hoyle wavelength ki hoy bare bare okay Bare. so lambda 0 plus delta lambda okay so lambda 0 plus delta lambda and lambda 0 koto amar original wavelength koto chilo 0.786 so 0.786 plus 0.045 and that will be the new wavelength and that is 0.786 plus 0.045 which is 0.831 meter and then you need to calculate the frequency because of course i mean wavelength calculate for the china equation equation i take the frequency so i mean v equal to f lambda corbo 346 is equal to frequency into 0.831 and the frequency will be 346 by answer which is 416 hertz okay shobar bujha geche okay so amar b number answer hobe ekhan theke ei porjonto ei tuk hobe amar b number answer ওকে তোমরা স্ক্রিনশট নিতে পারো আর যারা কপিতে তুলছো দ্যাট উইল বি দা বেস্ট থিং টু ডু এন্ড সি এর आंसर হবে জাস্ট আদার টু ওকে এনি কোশ্চেন সো ফার এই এই ম্যাথটা কি এই ম্যাথটা একটু ট্রিকি ছিল এই ম্যাথটা কি সবাই বুঝছো কিনা এই ম্যাথে আগে আমাদের ওয়েভলেন্থ বের করা লাগছে তারপর আবার ফ্রিকোয়েন্সি বের করা লাগছে ট্রিকি না ট্রিকি না ওকে ট্রিকি না হইলে ভেরি গুড ঠিক আছে আচ্ছা बाकी रेलरोड क्रसिंग ट्रेन हर्न सो एक रेलरोड दाड़ा ट्रेन हर्न सुनलो so 
the original frequency of the horn mane according to the trains engineer so train er bhitore je boshe ache she horn er sound ta shunte se 440 hertz tar mane eta hocche original frequency eta hocche amar f0 f0 mane 440 hertz f0 the train is traveling at 20 meter per second tar mane eta hocche amar ekhon thik ache train ta moving so train er speed hocche 20 meters per second so eta hocche amar v ওই যে ডেল্টা ল্যামডা বাই ল্যামডা 0 ইকুয়াল টু v বাই c যে ফর্মুলা ইউজ করি ওখানে v টা হবে এটা 20 মিটার পার সেকেন্ড এন্ড দা স্পিড অফ সাউন্ড ইজ 346 মিটার পার সেকেন্ড সো স্পিড অফ সাউন্ড দ্যাট ইজ দা স্পিড অফ দা ওয়েভ এটা হচ্ছে আমার 346 সো এটা আমি ইউজ করব c এর জায়গায় কারণ c হচ্ছে স্পিড অফ ওয়েভ সো এটার জায়গায় আমি ইউজ করব এই 346 টা আচ্ছা বাট ফার্স্ট পার্টে যেটা বলছে হোয়াট উড বি দা ফ্রিকোয়েন্সি অফ দা ট্রেইনস হর্ন ইফ দা ট্রেইন ওয়্যার এট রেস্ট If the train were at rest, I'm not any. If the source is at rest, there is no change in wavelength or frequency. Means there is no Doppler shift or Doppler effect. Doppler effect only occurs if the source is moving relative to the observer. Moving will a Doppler effect happen. So, if I have no change, I have no 440 hertz. Still, 440 hertz is happening. Then, what is the adjusted frequency that the bystander that reaches the bystander as the train ap? approaches the crossing amra jani approach korle wavelength increase kore and moving away sorry decrease kore and moving away hoyle wavelength increase kore okay so first e amra increase hok ar decrease hok ekta change to hobe oi change in wavelength ta calculate kore nebo according to this formula delta lambda by lambda 0 equal to v by c so delta lambda by lambda 0 equal to v by c ei formula ta amra jodi use kori আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ডেল্টা ল্যামডা বের করা সো ডেল্টা ল্যামডা ডিভাইড বাই ল্যামডা জিরো ল্যামডা জিরো কোথায় পাবো আমি ল্যামডা জিরো বের করার জন্য আমার আগে এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ফোর ফর্টি হার্টস বি ইজ ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা ফর্মুলা জানি সো এখান থেকে আমরা এফ জিরো যেহেতু জানি ল্যামডা জিরোও বের করতে পারবো সো এভাবে ল্যামডা জিরো বের করলাম ওই ল্যামডা জিরোটা আমরা এখানে ইউজ করলাম ইউজ করে আমরা ডেল্টা ল্যামডা বের করলাম ওকে দেন ডেল্টা ল্যামডা বের করা হয়ে যাওয়ার পর যেহেতু এটা অ্যাপ্রোচিং সো আমার ওয়েভলেন্থ কমে যাবে সো আমি কি করলাম ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা জিরো মাইনাস ডেল্টা ল্যামডা সো ডিক্রিজ করবে ওয়েভলেন্থ সো জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট এভাবে বের করলাম এভাবে আমার যেটা আসলো সেটা হচ্ছে মাইনাস অ্যাপ্রোচিং হইলে ওয়েভলেন্থ ডিক্রিজ করবে সো ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা জিরো মাইনাস ডেল্টা ল্যামডা ইয়াস বুঝতে পারছো ट्रेन তুমি কোথায় দাঁড়াইছিল রেলওয়ে ক্রসিং এ এখন ট্রেনটা ক্রসিং পার হয়ে চলে গেছে তার মানে কি দা ট্রেন ইজ নাও মুভিং আওয়ে फ्रॉम यू যেহেতু এটা মুভিং আওয়ে সো আমার এখানে ল্যামডা ইকুয়াল টু হবে ল্যামডা 0 প্লাস ডেল্টা ল্যামডা মানে ওয়েভলেন্থটা ইনক্রিজ করবে ঠিক আছে সো 0.786 প্লাস 0.045 দ্যাট ইজ 0.831 মিটার সো এটা হচ্ছে আমার নিউ ওয়েভলেন্থ সো এই ওয়েভলেন্থ এর করেসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করব v f ল্যামডা 346 f 0.831 এন্ড দ্যাট উইল বি দা ফ্রিকোয়েন্সি 416 হার্টস বোঝা গেছে সবার ক্লিয়ার কার কোনো কোশ্চেন থাকলে বল अदरवाइज এটাই আজকে লাস্ট এটাতে আজকে শেষ করব নেক্সট ক্লাসে আমরা পরের পেজ পরের ইয়াগুলো করব বুকলেটা কতটুক বাকি একটা দুইটা ও আচ্ছা আর বেশি বাকি নেই সো সো তোমাদের কথা